，就这样，你再使点劲，再给我点劲。结果人家一眼就看上了，还这一晃啊，就跟着我那么多年。他把我跟老季呀都当亲人了，虽然跟我叫大姐，跟老季叫姐夫，可是在他心里，他已经把我当妈了，我也把他当闺女。孩子将来怎么办呀？没爹没妈的。大姐，过梁哥有生还的可能吗？
这不今儿一早，老吉就去了吗？那要是郭良哥回不来的话，这孩子怎么办呀？哎，郭良可怜呀！你说，折腾了半天，连孩子一面都没见着。没事儿，医生说这孩子还得在保温箱里待几天。等能抱出来了，我养着。大姐，把这孩子给我吧。你说什么？把孩子给我。哎呀，傻丫头，我来养。你说，你还是个姑娘，你将来要成家的，你不明不白把我孩子回去。以后那日子怎么过呀？还是大姐养着吧。大姐，我求求你，把孩子给我吧。我想当他的妈妈，我一定能是个好妈妈。他是顾然哥和静兰的孩子，以后就是我的孩子。我求求你，大姐！哎呀，好姑娘。送了玉兰，我兑了你家那铺子，你心里是不是特别不痛快呀、啊？有什么不痛快的？愿赌服输呗。也是，你家来福啊！嘿，哎呦，我的天哪，这怎么回事啊？这是。姐，我哥家的孩子，他爸他妈都不在了，以后他跟着我过。吃点馒头行吗？啊，妈妈给你弄点馒头吃啊，吃饱了就不饿了，好不好？来，陈老师，陈老师吃点啊。哎，孩子哭的一定是饿了，我给他吃馒头，他也不吃啊。哎呀，这馒头怎么能吃呢？这么小的孩子吃不了馒头，我给他熬的面糊糊，来试试试试。哎呦，别哭了，宝贝儿哦，不哭了，不哭不哭，来来来，试试。哎呀，这孩子怎么瘦成这样啊？早产，还营养不良。金老师
哎，秦老师，听说你刚抱回来一个孩子，睡着了，我看看他去啊。啊、哦。哎呀，哎呀，哎呀，这孩子这么小，这好养。这孩子是早产，没事的，我一定能把他养好。哦，呀，吕大姐，您，哎呦，吕区长，你到这儿来干什么？啊，我来看看孩子，睡了。啊，那你，哦，对，你们先聊，你们先聊，我先回办公室去。孩子怎么样？挺好的。啊。呃，吕区长，那个你要是空了呀，呃，到我们居委会去指导指导工作啊。好，好，好，好。哎，哎，秦老师，你要是有什么困难，你就说话啊。谢谢啊，律师。没事，你们聊，你们聊啊。嗯。给孩子带两罐奶粉。太及时了。说实话，真就是插口吃的。看看小家伙啊。睡的这个香哦，挺乖的。就是我没什么经验，不过大姐你放心，我一定好好带她。秦真啊，真是难为你了。对了，给孩子取名字了吗？这上户口要用的。哎呀，这忙活的都忘了上户口这码事儿了。那，要不您给孩子取个名？我取啊。孩子跟了你就姓秦，叫秦川怎么样？山川的川，对。秦川，好，就叫秦川吧。嗯。儿子，你有名了。医院住着，你都没发现、啊？我眼拙，我没看见啊。哎，你说这秦真老师要偷人，也不能在自己家门口啊。哎，这位同志，你说谁呢？你管得着我说谁吗？你是谁啊？你叫什么名字？哪个单位的？你管得着我叫什么名吗？嘿嘿，马小花，你给我闭嘴！哎，李局长，我来晚了一步。我告诉你们。秦真收养的是烈士的遗孤，如果今后谁再敢往烈士遗孤脸上抹黑，我绝饶不了他。哎，哦，您走啊，您慢走啊。你说你们俩，你说你们俩，这背后胡说八道的习惯什么时候能改呀、啊？哎，当着区长的面都敢这么胡说八道啊？不认识区长吗？你根本没见过区长。区长，下回不敢了，不敢了。好吧，认错的态度还不错。那个马香花，你给孩子做顶帽子，再做双鞋。你笑什么呀？你笑？哎，古玉兰，你闲的是吧？我告诉你啊，给孩子做套衣服。三天之后啊。都交给我，算是你们为烈士的孩子也做点事儿吧啊！将功补字。哎，是。哎，玉兰，你说这秦老师来头可真够大的，竟认识些大官儿，你嘴上吃亏怎么不长记性啊？老那么吃。我我怎么有是非了？你不是没事老跟我打听事儿吗？我告诉你啊，那套衣服你帮我做。嘿，哟，嘿，这不正经上了？我帮你做，美的你了。哪儿来的？没见着人呀，也不知道谁放的。
三梦子，那奶是你给弄的吧？不能让孩子饿着，我给他弄了只奶山羊。哦，哎，那脸上啊，没事，让树枝子给刮的。有红药水没有？哎，不用不用不用，齐老师，我皮实，没事。把这钱给你啊，齐老师，你这不是让我难看吗？可是那羊得花钱呢。齐老师，你说这孩子是不是烈士的孩子？是。你们能养，我就不能养了。孩子爹妈没了，你们要帮他，柳妈要帮他，我就不能帮。可是，行了，不说了，你上班去吧。姐，哎，你怎么来了？我来看看川儿，顺便呢告诉你个好消息。川儿在柳妈家睡着呢，挺好的。你知道吗？郭良还活着。你说郭良还活着？对，他还活着。老季来电话，我一刻都没敢耽搁，就赶过来告诉你了。秦真，这么好的消息，是吧？他是怎么活下来的？麻坡岭战斗打得很艰难，好不容易从后山攻上去了，结果呢，土匪头子跑了，郭良就去追，把这土匪头子击毙了，他也掉下悬崖了。那后来呢？这小子啊，福大命大，被一棵树给挂住了。被一个老猎户发现了，昏迷了七天七夜，一直到咱部队上找到他。梁哥，我知道你不喝酒，可我今天还是跟你备了一瓶，想喝你就喝。想哭你就哭出来！一个大男人的战场上哭哭啼啼想什么话？师长，您说我跟景兰这好日子才刚刚开头，这人怎么说没就没了呢？我一个大男人，我在这束手无策，我一点办法都没有。亚子，别难过。不管怎么样，景兰还给你留下了一个儿子。我宁可不要这个孩子。胡说！这儿子现在在秦真那儿呢，他替你养着呢。在秦真那儿。
，干爸的假的。吃货。梦谁呢？光棍一条，清锅等灶的。来。我这吃货不吃。二三毛的，你跟谁较劲呢？我跟你说啊。你甭老想那些不着四六的事儿，你别以为每天送两趟奶，哎，人家就稀罕你。你也不想想，看看他身边都什么人，除了当官就知识分子，就你铁匠，切！说什么呢？我那是心疼孩子。哟，心疼孩子，明里是心疼孩子，暗里哼，还不定心疼谁呢。净放那种没味儿的屁。哎。也就是我古玉兰命贱呢，不知哪只眼睛冒泡，看上你这么一铁匠。三膀子，别把自己想太金贵了。其实话说回来呢，咱俩也不门当户对。哎，你不就是我们一房客吗？你说我古玉兰能看上你，那不是你的福气吗？有完没完？你还啊？开开开开，又来了，说翻脸就翻脸，狗脾气！你走吧。好，我走。哎，别走。山儿啊，把饺子端走。给你热热去，三宝子。哎，李婶，哎，你怎么来了？啊，找你有点事儿，刚走啊。跟你说啥了？他能说啥？哎，来来来，坐。嘿嘿嘿，别客气，别客气。坐坐坐。他呀，前两天来找我，让我给你们俩说媒，我没同意。他们是闲的。就是嘛，你们俩就不是一路人。我就是打光棍，我也不会找他了。那还不至于打光棍儿。哎，不过三猛子，你说你也三十大几的人了，是该成个家了。这事儿。看来还得包在我李婶的身上啊！哎，我娘家有一个表妹，人特别不错。我跟你说的说的。李婶，不用了。怎么了？你还真打光棍儿啊？我也习惯了。不成，这哪成？我跟你说，这人呐，到了年龄，该成家就成家，该立业就得立业，缺什么都不行。行，这事儿啊，就这么着，我说了算。啊，你倒是等我信儿，我给你做主了。<笑>三猛子，以后这生活中需要什么帮助，到居委会去找李婶儿。啊，<笑>行，那我就先走了。哎，嗯，啊，走啊，走了，走了，走了。好嘞，嗯、哎，慢走啊。哎哎哎。哎没亲几下，哎呀，跟那没话说，咱俩聊天多好啊！娟姐又不在，你说董老师啊？啊
。啊，最近的下班好像总是没按时回来。哎呀，躲我？哎、不至于。晴晨姐，你说我也听你的话了，我也不跟他闹，我也不跟他吵，我也不跟他急，可是他对我还是爱答不理的，怎么办呢？要不你帮我跟他说说？给他搭个线呗，你跟他，嗯，还让我去说？哎呀，不是那次那事儿，整僵了吗？你跟他说说，啊？哎，求求你了，你还真想在一棵树上吊死啊？哎呀，你说不吊死一回，我也不会死心啊。呃，有机会我跟他说一声吧。嗯，谢谢啊。董老师，董老师最近很忙啊。啊，谈恋爱呢。就有女朋友了，对，不止一个。听你说话的口气，还在跟我赌气啊？我哪敢，我这种人，压根儿就不该对你有非分之想，怪就怪我自己没有自知之明啊。你把我看得太高了，你不高吗？你眼睛都长到头顶上了。青青，你知道你让我有多难堪吗？啊，我满腔热血，被你浇得冰冷冰冷的。那些诗都是我饱含着激情写的，可它的结果呢？到头来被别人当个废纸一样撕成一片一片的。它撕碎的不是我的诗稿啊。是我的心。那都是谷老师他，他一时赌气。赌气？他跟谁赌气呀、啊？他那是在践踏我的尊严。我董伯阳从小到大，我还都没有受过这样的屈辱。那这么说，我也有做的不对的地方，对不起。只能这么做，金珍，你叫我百思不得其解。我有我的理由。拒绝我的理由，我总该有权利知道吧？哎呀，一时半会儿也跟你说不清楚。一颗透明的珍珠有什么说不清楚的？我不是珍珠，也不是透明的。就算是。难道你不相信爱的力量吗？它可以冲破一切樊篱，摆脱一切羁绊。那个彼岸，你连看一眼都不看，你便打了退堂鼓。如果没有你，就没有我的那个彼岸。你把一介勇士变成了懦夫。你说什么？我听不懂。你说的没错，我是受了伤。同学们，今天老师要教给大家的新歌是《歌唱祖国》，跟我一起念。歌唱祖国。来，老师教你们啊。五星红旗，预备，起。五星红旗，迎风飘扬，胜利歌声多。
说点什么吗？不想说什么。有什么话，你尽管说吧。刚才是我太冲动了，对不起。那我就想问你一个问题：你对古燕燕老师这个人有什么看法吗？你问这个干嘛呀？他对你有好感，你不是不知道。他那个人吧，做事是有点顾忌，可总体来说还算是很善良的，而且他对你也一往情深的。一，他不善良。二，我接招了吗？我没接招，没接招就等于一巴掌拍到空气里。可他并没有放弃，对吧？想绑架？你看看他使出的那些招数，一个比一个阴损。他但凡有一点点善心和矜持，我也不会对他那么反感。大家都是同事啊，我又是个组长，我干嘛要那样呢？啊？那就找多些机会，多跟他接触接触。那在这接接触的过程当中，就很多问题就就能解决嘛。你的意思是让我跟他谈恋爱？反正多接触接触没什么坏处的，加深彼此的了解嘛。我太了解他这个人了，一句话。足不可耐。要是爱他，我早就跟他了。不用你来拉皮条。董梅阳，说什么话呢？啊？谁足不可耐？谁拉皮条了？说什么去？哎呦，你以为你是西天不出的白蘑菇呀、啊？你不过是上海滩的一个小开。真是的，别把自个儿当个人。你以为别人离了你就活不了了吗？少说点。是我缠着你吗？这我恶心。谁恶心？谁把秦林叫来的？谁让他来当睡客的？瞎眼了我！别走啊！哎，董梦阳，你别走啊你！少说点，知道吗？胡老师，不欺负人吗？这不是？青春姐，咱俩好，不理他。说什么话呢？多大的人了，还搞小团体啊？大家抬头不见低头见的，我就不待见他。别太任性了，董博洋，你给我记住，我给了你多少爱，我一定会还你多少恨，我一分都不会少。
，哭有什么用？董伯阳什么心思，你还不知道？我不想知道。分明是惦着后院那个。你说秦真这个女人吧，也真是怪不容易的。可就在这男女作风问题上吧，左边勾着一个，右边勾着一个，忒不检点。哎呀，行了，别说那些没用的了。我还说错了。董伯阳欺负我，跟别人有什么关系啊？那你这意思，是你姐我在这搬弄是非了？拿着，我就不信，我离了他董伯阳，我活不了。这就对了，立马找他给他看看。我办了一件糊涂事儿。谷老师让我给他们牵桥搭线，我就，结果就弄得一团糟了。小张，你不会真的把董老师给调走吧？你觉得呢？他业务那么好，要是把他调走了，学生们该怎么办呀？我也是这意思。他就是一时心情不好，过段时间就会好了。秦真，音乐组就你们三个人，你得多做点工作，要支持小董啊。嗯，我知道了。哦，对了，孩子还好吧？川儿挺好的。校长，川儿他爸还活着，真的。听说已经回到战场上了。活到这么大，头一次照相，还是跟你和川儿。以后啊，咱们每年都拍照片。啊，好，我就想快点把照片洗出来，到时候给他爸邮过去。对，让他爸看看他的孩子长得多大了，是不是？哎呀，你对孩子啊，可真是比我对他还好。这孩子挺招人疼的。今天是他周岁生日，我去买袋面，咱们给他做手擀面啊。哎，要不我去吧。还是我去吧，他那棉袄啊要续一续了，我再买点棉花。我先走了，哎，你先回去吧。川，跟娘说早点回来。早点回来。哎，早点回来，再见。我们家小川一周岁生日，带他出去拍了张照片，留个纪念。哎，这多好啊！您的围巾我织好了，回头拿给您。啊，嗨，那个不急。看我们这小人多乖呀，真是有苗不愁长哈。是，看这小样，真让怪人喜欢的。真是，这两天吃饭吃的还好呢。啊，都长肉了。真是稀罕。让一抱抱，看看我们小川是不是长肉了。这这让我爸爸，哎呀，那伸出手来了都！哎呦，哎呦，哎呦，小日，哎呦，哎呦，我还挺沉闷的。超儿，你给医生小肚子怎么肚？哎呦，小肚子这样啊？那你告诉姨，鼻子在哪儿啊？哎呀，姨的鼻子在哪儿啊？哎呦，在这儿找着了，什么都知道。我这孩子身上怪香的。哟，玉兰，你怎么了？没事儿，沙子迷眼了。孩子到睡觉时间了，我抱他回去了啊。等我忙的时候，那你们来帮我抱孩子。哎啊，来，回去了啊。哎哎，乖的。川儿，跟姨说再见，再见。啊，好，再见。嘿，傻了你、啊。这个苦命的人儿
你说来福要是能给我留下个孩子，我这辈子也不白活了。行了，我们家狗蛋儿见天在你面前晃悠，也没见你抱我一回。你们家狗蛋儿那还叫孩子？脏不拉几的，让你养的，谁稀罕？就讨厌吧你！非常有营养，给川儿的。太贵了，你拿回去自己喝吧。我妈特意让我带给你给川儿的。谢谢伯母啊。秦真，你真的很了不起。哪有啊？不是每个人都有这样高尚的品格的。母性和人性的光芒在你身上兼而有之。哎，你知道吗？我就是因为你才留下来的。为我。你就像乌闹中的一朵莲荷，一个人就平衡了我的世界，让我从此啊不再患得患失。哎呀，董老师，你再说这些，那我出去。哎，别，别怕，别怕，别怕，我不是什么洪水猛兽，我只是一个心中有爱的男人。爱一个人是不会轻易放弃的，秦真，你有爱的权利，可我也有追求的权利。我们两个人到底能不能走到一起，还是让时间来证明吧。好了好了，我该回去备课了。再见，宝宝。再见，再见，宝宝。再见。哦。再见送到医院了。啊，我我我那课我没事，我听医生，你去吧。那那那那我也去。哎，等我一下。秦老师。姐，川怎么样了？他玩的好好的，突然就昏倒了。怎么会呢？我走之前都好好的呀。不会吧，没大事吧？还没醒呢。跟我过来一下，大夫，他到底怎么了？怎么会晕倒呢？你生孩子的时候，是否有过大出血呀、啊？对，有过。原因就在这儿了。你分娩的时候，胎盘血管破裂，失血过多，导致这孩子呀，先天性的贫血。突然的晕倒就跟这贫血有关系
。刚才我们给他做了这个许常辉的化验，证实了这一点。而且这孩子呀，肺部有点感染，再不及时治疗呢，发展成肺炎就麻烦了。那,那您说怎么治？最好的办法就是输血，输血，输血就行。先把病情稳住，再加以治疗和调养。好，那我这就去验血啊。嗯，你先去验血。川儿，你乖乖的等妈妈，妈妈一会儿就来找你玩，好不好？是不是病得不轻啊？大夫说是贫血，治疗贫血的最好办法就是给孩子输血。我这就去验血。哎，要要输输我们的吧，别。不用，我是孩子他妈。不是，秦晨，你跟川儿没有血缘关系。要不然我们都去验上谁的抽谁的。哎，这主意好，好，走吧。你们走走走走走吧。哎，在在在在什么地方？哎，大夫。化验结果出来了，你们谁是秦真季三猛啊？我是，我是季三猛的。只有你们俩的血人相符，跟我来吧。啊、哎，我去，我去。还是我去吧。我是孩子的妈妈，妈妈给孩子输血天经地义的事儿。哎，怎么样了？啊，猛子哥，川儿怎么样了？输血去了。川儿，疼不疼？不疼。妈妈给你唱首歌好不好？三宝呢？我古玉兰不欠你，就知道跟我来劲。谁不知道你惦记后院那个？可跟你说了多少次，轮得上你吗？啊，你没看后边排着的人乌泱乌泱的，哪个都比你强。我说你闲不闲话？啊，你该忙什么去忙什么去吧。不识好歹。斌不是好人心，哎，古玉兰，你这是说谁呢？哎呦，没事儿，不是说你，跟三两子。哎，对了，哎，你们那后院的人呢？哦，嗯，秦真的孩子病了，这不惊动医院的人都去医院了。川儿病了，哎呦，你怎么不早说呀？这有什么可说的？古玉兰，你想想，那秦川是烈士的孩子，这又拉倒吧。听说他亲爹活得好好的呢，这活得好好的，那也是解放军的孩子吧？嘿，你说你这人哈、啊，人家孩子病了，你不去医院看看，你在这说什么风凉话啊？你这这这，我得开大会批评你啊！哎呦，我的李婶儿哎，我就出门买菜那么一会儿功夫没赶上，要赶上我不就跟着去了吗？你别什么事儿都揪着我不放，还让着二货呢！我告诉你啊，你这人觉悟有点太低了，我。哎呀，哎呀，哎，燕燕，你这是从哪儿回来了？哦，我去云龙医院看了看春儿。啊，春儿怎么样了？我也不知道，秦真给他输血了，具体情况我不是特别清楚。怎么了？你看人家秦真，你看人家就要觉悟高。他那叫黄鸾给祭拜年，另有所图。回来，扯什么闲皮儿呢？呀，那你还听着不舒服了？对，就不舒服。你不舒服管个屁呀！哎呦，我跟你说，这秦真真是个狐狸精，勾引男的不算，你瞧瞧这小妮子，那活都给勾走了。你看，胡说八道什么呀？勾引谁了？勾！三猛子，还还还有那那姓姓董的董伯阳，还有那军人，一一串一串的。嘿，古玉兰，这怎么说话的？你这是？我，我
什么呀？那没说呀、啊！我看你就是故意的，你这个人思想有问题，得好好改造改造。对，好好改造。我得抓你的典型，就这么定了啊！不不，李婶，我什么都没说过，燕燕，我什么都没说过，是不是？说了，李婶，我听听他说的。心里呀、啊、是一片荒原，现在也长出绿芽来了。一看见川儿，什么烦心事儿都没有了。归了你的一片心，别这么说，这都是缘分。刘妈，哎，请问大姐，哎，李区长，啊，我听说川儿病了，我得赶快来看看。怎么了，川儿啊？啊，大妈生他的时候。是先天性贫血，贫血啊！啊，秦真给他输了好多血，孩子，这大家都争着要给他输血呢。秦真做妈呀，真是做到家的。有你们俩在呀，我这也就放心了。郭良也知道，郭良哥来信了。啊，要不你出来，我跟你说两句。啊，啊，那姐。快去吧，快去，我照顾。嗯，快去，快去。来，清真啊，梁子他们就要回来了。真的？梁子回来，你有什么打算啊？大姐，嗯，他不会想要把孩子接走吧？他倒没说这个。大姐，嗯，他要是非要接走，我也没办法。可是你得替我说说，这一年多的时间，我柳妈跟孩子之间已经建立了很深的感情。嗯，孩子是我们生活的一部分。他要是突然之间把孩子接走，我们谁都受不了。再说了，我认为我带孩子比较合适。他一个大男人，怎么带孩子啊？他也得带兵呢。嗯，理儿是这么个理儿，这一点上，大姐我给你打保票。顾良，也是这个意思吗？他倒没说这个事儿。他儿子这么大的事儿，他都不问，那他信任说什么了？他说的呀，不是这个事儿。他说的事儿，跟我有关系吗？当然有关系了。梁子说啊。这次回来啊，跟你接上革命伴侣，一起生活
人啊，郭良去西南之前的事儿，其实我心里一直很内疚。我当初狠下心来让你去撒手，我也是没办法。大姐，这些事儿就别再说了。景兰岁数小，我呀，怕她承受不了打击，怕她出事儿，所以就。秦振，如果之前的事儿大姐要伤到你了，今天大姐给你道个歉。大姐，这些事儿我都忘了，别再说了。郭良对你的感情，你不会不知道。他当初跟景兰吵啊闹啊，无非不就是想跟你在一起吗？哎，景兰跟梁子婚姻一场，有了孩子，也算是圆满的画上了个句号。可梁子回来之后，也不能一个人再过日子啊。这事儿我跟老纪都很惦记着，还好梁子他自个儿有主意。他说了，他这次回来之后啊，他一定要跟你在一起，要跟你结婚生活在一起。所以呢，这事儿我就只跟你说了，我也用不着绕什么弯子。你们俩本来就是一对情人，走在一起这也是必然的。这一切太突然了，我觉着一点都不突然。秦真，你给川当妈当了一年多了，你就没想过将来他爸爸回来？我真没想过，我只想着怎么把孩子养大，其他的我没想过。这呀叫天作之合。景兰去世才一年多。不合适。哎，是啊，时间是不长，可这也不是理由啊。大姐，我以前做过违心的事儿，既然今天有这么个机会，我没有理由不成全你们。大姐，我真的不能够马上回复你。我，行了，秦振，那我问你，你还爱不爱郭良？行，我想我知道答案了。这样吧，我就给你一天的时间，明天到区上来找我。心事。他爸让吕大姐给我捎话，说说他要跟我结婚。我早就料到了。你爱他吗？为什么？因为我,我结过婚，这些我都想到了。自从见到你，就感觉你在躲什么。后来我知道了，你是在躲一个影子，这个影子。就是你的过去，女人这一生不知道经历过多少磨难，才能破茧为蝶。秦真，打开你的心吧，姐。
。走。后来我长大了，一颗心便不再安分，时刻都等待着郭良回来，等待着他带我去一个地方。可是，当我真的见了他，我什么话都不好意思说出来。我只知道离他越近，我的心就跳得越厉害，就跟有头小鹿在撞一样。有一天，我求郭良带我去部队，他没答应，但他承诺过一阵子会回来。那个晚上，我们山盟海誓。说好要等着对方，可我哪里知道，这一别，竟让我命运的小船经历了狂风暴雨。一年后，我望穿双眼，却没能等到郭良的到来。贪图钱财的父亲和哥哥强迫我嫁给北平林家，我拼命的抗争，却无路可走。无助的我躲在红盖头下，等待着厄运的降临。那一夜很长，林公子并没有掀开我的盖头，他静静的坐在我的对面，似乎也在反抗着什么。天没亮，林公子突然接到命令离开了。而他这一去就再也没有回来。一年后，公婆将我带到广州，我像一只金丝鸟，被锁在了林家的笼子里。我不愿被命运摆布，我唯一能反抗的就是逃走。我不能让自己在一个看不见底的深渊里无助的挣扎。我来到了北平，遇到了郭良，改上了疾风。这些，郭良都知道吗？我都跟他说过了。秦真，你答应他吗？这一切都是上苍安排好的。可是我有顾虑，怕连累了他，是吗？是，我是怕连累他。除了你，他还能接受别的女人吗？他既然向你求婚，已经都准备好了，姐。真的可以再去爱他吗？其实，你心里一直有他，别再跟自己拧着了。人这一生啊，会遇到很多事，总躲着，苦的是自己。吕大姐说：“让我明天给她回话呢，快去告诉她，别让郭良再苦等着你。”小张，去把这文件送到民政局，让他们马上执行。好，还有，把那顾秀芳给我叫来。哦，知道了。哟，大姐，秦真来了。想好了，啊，想好了，我就知道你会答应的。这对郭良来说是一个多么好的消息啊！郭良就应该有个新家，郭良的儿子呢，应该有个疼爱他的好妈妈。我现在就跟他们联系去。哎，大姐，要不等他回来再说吧？为什么呀？这么好的消息，应该让他知道啊！啊，对了，你呢，回学校去开封介绍信。
，还要开介绍信。开了介绍信，我还要给你办手续啊。可是，一开介绍信，全学校的人都知道。哎呦，这怕什么呀？结婚是大喜事儿，又不是什么见不得人的事儿，是吧？对了，杨校长那儿呢，我会跟他打个招呼，你放心，不会给你出难题的。金珍，你比我想象的勇敢。别把爱藏在心里，会很痛苦。我也犹豫过，但你最终还是迈出了这一步，我支持你。介绍信开好了，回头什么时候请喝喜酒，别忘了叫我一声。结婚的事儿。想干什么？您看好了，我是人不是鬼。管你是人是鬼呢。这个地方说话不方便。根本不想跟你说话。我一会儿在西边门等你，你可一定要来呀。对不起，我不会去的。小奶奶，如果你不想把事情搞大的话，最好乖乖的听我的。你想干什么？校长办公室的门我摸得着。没有屁！区政府在哪儿我也知道，离这儿不远。这两个地方我不是去不得呀。你敢去吗？敢吗？<笑>我都是死过几回的人了，我有什么不敢的呀？少奶奶，反正我把话撂在这儿了。一会儿我在西便门等你。去不去有你，可是你得把后果考虑清楚了代驾的人可能都这样，心情总是很复杂的啊。陈真，你不必这样。人要往前走，总会有压力的。这个压力也包括我。这跟你没关系。如果婚姻让你如此惆怅，我觉得这件事情你还是要慎重。是啊，不要，你不觉得秦真这两天的反差忒大了吗？叫你这么一说，我也觉得好像不太对头啊。他会不会碰到什么事儿了？你别看我，啊。他一定是遇到什么人了。我没看见。
终于来了。说吧，什么事儿？也没什么事儿，就是想跟你叙叙旧。我跟你有什么旧好叙的？你不想知道你丈夫和公婆的事吗？我没有丈夫，也没有公婆，我什么都不想知道。哎，你这是想把他们一笔都抹掉啊？我告诉你吧，只要你一句话，我立刻把你送过去跟他们团聚。我什么都不想听。不想听？那你想听什么呀？啊，听说你又要嫁了，想听我的祝福？你怎么知道？这你就别问了，我有我的耳目。但凡你这里有一点风吹草动，都逃不过我的眼睛。你总盯着我干嘛？我是替司令做事的。司令就是人不在这儿，我也一样效忠他。再说了，司令家的少奶奶不守妇道，你说我该不该管？你管不着。啊，我忘了，现在是共产党的天下。是管不着，可是你也别忘了你自己的身份。如果你不怕，那好啊，我就让真相暴露在光天化日之下。你愿意吗？听说你要嫁的那个人是共产党的团长。那个叫郭良的，郭良我认识啊，上回就是他差点把我给弄死的，我可认识他，这就更好了。你说一个共产党的团长抢我们司令家的少奶奶，这事儿得多刺激啊！这要是传扬出去，那还不是天大的笑话？我跟郭良是自愿结婚的，是受法律保护的，你破坏不了。别触碰我的底线。你要是执意要跟他结婚，那好，明天，揭发材料就会出现在政府和部队的桌子上，你和郭良就都得玩完了。哎，到时候你别怪我没提醒你。你干嘛非要抓住我不放啊？啊！我一是要替林司令效忠，二我要报郭良杀我的一箭之仇。你说这两件重任在身，我能放过你吗？除非你听我的话。你让我听你的话，门都没有。你不知道现在正反吗？你不怕吗？哈，镇凡怎么样啊？难道你敢去告我？那你就去告啊！哼，你告我对你能有什么好处啊？最后的结果就是两败俱伤，你和郭良还得身败名裂。你有本事你冲着我来！我冲你来多不给劲呢？我冲郭良来多给劲呢？啊？一个共产党的团长啊，啊，一个英雄，要结婚，好，我叫他想娶的人娶不到，我叫他结不成婚，你说这得多痛快呀！滚，少奶奶，我的话都说到这儿了，你就看着办吧。你要想保护你自己，保护郭良，最好别玩火。点燃了导火索，后面可连着一串雷呢。滚！你，少奶奶，你滚！你这是干嘛？你别动手啊！你呀！干什么？哎，干什么你？干什么？金老师，这人谁呀、啊？我怎么看着那么面熟啊？流氓。你没事吧？没事，三蒙子
，谢谢你啊。以后可得小心点儿。我还要到学校去上课，那我先走了。哎。这颗定时炸弹是冲着我来的，不知道什么时候就会爆炸，而到时候，受伤的不仅仅是我自己，还有我的亲人。郭良就要回来了，我该怎么办？我该怎么办？听说你要嫁的那个人。是共产党的团长，那个叫郭良的。你说一个共产党的团长抢我们司令家的少奶奶，这事儿得多刺激啊！这要是传扬出去，那还不是天大的笑话？你要是执意要跟他结婚，那好，明天，揭发材料就会出现在政府和部队的桌子上。郭良就都得玩完了。郭良哥结婚了，不能结婚，为什么？那个人要挟我，让我跟他去台湾。去台湾？他说，如果我不跟他去台湾，跟郭良哥结婚的话，他就要报复，要向政府去揭发我。怕暴露的应该是他。一开始我也这么想，他对林家在台湾的事情非常的了解。你到政府去告他，姐，我想过了，告发他很简单，可是告发他，我的身世就暴露了。当初填表格的时候，我想着要和过去一刀两断，一切重新开始。提醒过我，说我那样做不对。可是我没有勇气，我不想带着沉重的过去往前走。我把这件事情想得太简单了。我原以为隐名埋姓就可以过上新的生活，可是没想到过去的影子挥之不去，一直纠缠着我。这些，郭良不是都知道？就让郭良娶你吧，姓胡的上次没死，他恨死郭良了。他一旦向政府告发，你说像部队那样的地方，怎么能让我跟郭良结婚呢？而且，这些事情会给郭良的军装抹黑的。姓胡的，他到底想干什么？还能干什么？报复呗。他想把你这条路堵死。他是这么说的，偏偏这个时候，他怎么出现了？姐，我喜欢现在的生活，我不想像以前那样颠沛流离、无家可归
，我不想离开这儿。可是，我要是想留在这儿，我就不能跟。